欢迎收看 Star News World 二十四 H 频道，请订阅频道，不错过当日最炙手可热的明星新闻。今天的新闻频道包括以下栏目：王一博代言品牌，与其主演电影《长空之王》孰轻孰重？或许会影响电影票房。尽管王一博主演的电影《长空之王》得到了官方媒体的支持，并且单位包场助力票房，但是军事迷、航空迷和大多数男性观众似乎并不喜欢这部电影。其中许多人写了长篇文章，指出电影中存在的漏洞。但是粉丝们都以“电影不是纪录片”一句话为理由而不予理会。令人意外的是，《长空之王》中存在的问题仍然在争议中。同时，王一博代言的品牌海伦·凯勒与电影之间也发生了无法调和的矛盾。尽管双方没有公开对峙。但孰是孰非的问题仍在争论和相互推诿之中。起因是在电影《长空之王》上映前夕，王一博的粉丝官方站宣布，海伦·凯勒眼镜和授权联名的《长空之王》飞行员眼镜已经限量上架，购买者还会获得意外惊喜。品牌方表示，已经从正规渠道取得了《长空之王》的授权。然而，很快就有顾客发现这些周边产品的空军服上贴着 M 国国旗。之后，电影《长空之王》发表了严正声明，指出从未授权海伦·凯勒眼镜使用电影《长空之王》元素进行品牌推广活动。特别是对于活动现场使用的战机、飞行员、服装等与电影《长空之王》相关的道具的制作和使用，电影方并不知情。此前一直在售卖情怀和爱国主义的《长空之王》，因此事件引发了不小的争议。这真是一个罗生门。电影片方表示自己从未授权品牌方进行相关推广活动，而品牌方则声称已获得电影片方的授权。粉丝则认为这是电影片方和品牌方之间的事情，由他们自行处理，自己只负责享受电影的观影体验。此事引发了广泛的讨论和争议。《长空之王》的宣传也经历了一些波折。在宣传片中，电影声称王伟烈士的牺牲是由于飞机性能问题引起的，这引发了一场轩然大波。幸好舆情没有进一步发酵，《长空之王》在预售票房中排名第一，粉丝信心满满，期待赢得节日档的冠军。但没想到，人生路不熟这匹黑马突然杀出，让《长空之王》失之交臂，未能获得节日档冠军。虽然《长空之王》得到了多家官媒的背书，并且打好了爱国牌，但即使投资了三亿多元，票房收入也未能达到十亿回本的目标，至少还可以赚得生前身后名。但没想到，王一博代言的品牌却搞出了这样一个令人瞠目结舌的操作。虽然品牌方公开致歉是解决这个问题的最佳方案，但似乎他们无法自圆其说。难道他们还要按照惯例把责任甩给临时工吗？此事确实让人感到失望和反感。在一些主旋律影片和品牌明星代言中，如果出现了类似的问题，可能会对观众产生深远的影响。对于品牌方和电影方来说，建立诚信和品牌形象至关重要，不能轻易的破坏这些。这种情况下，
不少人可能会对品牌和电影本身产生不信任感，影响品牌形象和电影口碑。同时，这也提醒了品牌和电影公司在进行营销活动时要审慎选择合作伙伴，保证营销内容的合法性和合规性。不要给消费者带来误解和负面影响。这件事情引发了广泛的讨论和争议。王一博代言的品牌在电影《长空之王》上映前夕宣传限量上架联名飞行员眼镜，并声称已经取得电影授权。然而，却被发现，在周边产品中加带了 M 国国旗，这引起了大量网友的愤怒和不满。很多人认为这是品牌方和片方在利用主旋律电影赚取商业利益，从而损害了电影的公信力和观众的感受。而粉丝们则陷入了两难的境地，既想支持自己喜欢的偶像。又不希望成为割韭菜的对象，整个事件的处理也让人感到不尽如人意。虽然片方发了一张律师函，但并没有实质性的解释和道歉，品牌方的道歉也让人难以接受。这种情况下，不仅会影响到电影的口碑和票房。也会对品牌的形象和信誉造成不良的影响。这也提醒了我们，任何营销活动都应该遵循诚信、公正和负责任的原则，否则可能会得不偿失。感谢观看视频。如果你喜欢这个新闻，请随时发表评论。喜欢并订阅这个频道。祝你生活永远快乐！平安。